والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنزل رسول كريم بأبني جانتي جيسين إسلامي كارها كتوتوكو لكن إسلامي কার হক কতটুকু কিভাবে আদায় করতে হবে এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পঙ্খানো পঙ্খানো রূপে বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছেন আল্লাহর হক আল্লাহকে দিতে হবে যেটা ইবাদত বন্দেগির মাধ্যমে আকীদা গতভাবে হোক কেমন গতভাবে হোক অথবা যে কোনো ভাবে হোক তারপরে মাখলুকা তথা ইবাদ হকুকুল ইবাদের মধ্যে পিতা মাতার হককে সবচাইতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সে সাথে আরও পর্যায়ক্রমে আসবে ইসলামে পিতা মাতার হককে আল্লাহর ইবাদতের সাথে সংযুক্ত করে আল্লাহর ইবাদতের গুরুত্ব যেমন দেওয়া হয়েছে পিতা মাতার খেদমাতার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যেটা আপনি উল্লেখ করেছেন এবং পিতা মাতা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন স্ত্রী সন্তান সন্ততি শিক্ষক মণ্ডলী যেগুলো বলেছেন সবার হক আছে প্রতিবেশীরও হক আছে দেশের হক আছে সমাজের হক আছে সবারই হক আদায় করতে হবে তো তার মানে এটা নয় যে পিতা মাতার হক আদায় করতে গিয়ে সন্তান সন্ততির স্ত্রীর হক বাদ দিতে হবে তাও নয় আর পিতা মাতার হক আদায় করতে গিয়ে তাদের হকে কমতি হবে তাও না আল্লাহ রাবুল আলমিন এক একজনের হক আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে দেখেছেন পিতা মাতার হক পিতা মাতা পাবে স্ত্রীর হক স্ত্রী পাবে সন্তান সন্তানের হক সন্তানের পাবে তবে এটাও করা চলবে না যে স্ত্রীর হক আদায় করার কারণে পিতা মাতার হকে ত্রুটি ঘটবে এটাও হবে না আবার পিতা মাতার হক আদায় করতে গিয়ে স্ত্রীর হক থেকে স্ত্রীকে বঞ্চিত করতে হবে সেটাও না আপন আপন জায়গায় আর এই জন্য বাবা অর্থাৎ পিতা মাতাকেও পিতা মাতার মতো হতে হবে স্ত্রীকেও স্ত্রী মতো হবে সন্তানকেও সন্তানের মতো হতে হবে অনেক সময় আপনি বললেন যে স্ত্রী কথাবার্তা শুনে পিতা মাতাকে কষ্ট দেয় এটা তো হারাম অনুরূপভাবে এমন পিতা মাতা আছে যে অন্যায় দাবি ছেলেদের উপরে করবে পিতা মাতার কারণে স্ত্রীকে স্ত্রীর উপরে জুলুম করবে এটাও শরীর সম্মত নয় স্ত্রী হক স্ত্রীকে দিতে হবে বাপ মার হক বাপ মাকে দিতে হবে কারো হক ছোট করা যাবে না একজন হক আদায় করতে গিয়ে অন্যজনের হক থেকে অন্যকে বঞ্চিত করা যাবে না আপনি যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে বললেন যে পিতা মাতা থেকে আলাদা করে বাড়ি করে স্ত্রীর কথাতে তো বাড়ি আলাদা করা এটা শরীরতে খারাপ নয় বরং যৌথ পরিবারই পর্দার ব্যাপারটা রক্ষা করা যায় না যেটা আমাদের সমাজে খুব বহুল প্রচলিত বরং আলাদা বাড়ি করেন বা অন্য জায়গায় কোথাও থাকেন এটাতে শরীরতে আপনাকে বাঁধানো হ্যাঁ তবে পিতা মাতার যেটা হক সেটা যেন ত্রুটি না ঘটে এখন এক বাড়ি থেকে হোক অথবা অন্য জায়গা থেকে হোক এটা পিতা মাতার হক আদায় করতে হবে আর অনেক পিতা মাতাও আছে যেমন নাকি সন্তানের যত আয় আছে সব কিছু নিয়ে দিতে চায় সেটাও পিতা মাতার জন্য বৈধ নয় আর অনেকে আবার আছে যে স্ত্রী যায় স্ত্রী যাই বলে তাই শুনে স্ত্রী চায় না তার স্বামী তার পিতা মাতা অর্থাৎ তার শ্বশুর শাশুড়ির সাথে সম্পর্ক এটাও চায় না অনেকে এই জন্য দুই পক্ষ থেকে অসুবিধা আছে আমাদের সমাজে পরতপক্ষে চেষ্টা করতে হবে পিতা মাতাকে বুঝাতে স্ত্রীকে বুঝাতে যাতে করে যতটুকু আমরা সম্ভব পিতা মাতার হক আদায় যেন করতে পারি স্ত্রী সন্তান সন্তান থেকে শুরু করে সবারই হক যেন সবাই সবাইকে দিতে পারি সবাই যেন আপন আপন হক সম্পর্কে সচেতন এখানে একটা কথা জরুরি মনে করি যেটা আমরা অনেকেই এর ভক্ত ভোগে যেমন নাকি ছেলে চাকরি করে অথবা বিদেশ গিয়েছে পিতা মাতা মনে করে যত সন্তান সন্তান যত টাকা পয়সা কামাই করবে 
সম্পূর্ণ পয়সা তার দিতে হবে কারণ সে বলবে যে আমি লেখাপড়া করেছি আমি বিদেশ পড়ে হয়েছি অথবা সন্তানের বা ছেলের যত টাকা পয়সা আমার হক এটা পিতা মাতারও কিন্তু বহুল ধারণা পিতা মাতা ততটুকুই নিতে পারবে যতটুকু তার দরকার ছেলেকে লেখাপড়া করানো ছেলেকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মৌলবি মাস্টার মন্ত্রী বানানো এগুলো পিতা মাতার হক ছেলেকে যোগ্য করে দেওয়া পিতা মাতার হক পিতা মাতার হক ছেলেদের কাছ থেকে কতটুকু যতটুকু তার প্রয়োজন প্রয়োজনের অতটুকু নিতে পারবে না আর ছেলেদেরকেও দেখতে হবে যে পিতা মাতাকে এমন দিবে যে স্ত্রীকে দিবে না স্ত্রীকে আদায় করবে না এমনটাও যেন না হয় স্ত্রীকে বোঝাতে হবে যে পিতা মাতার যতটুকু হক তাকে দিতে হবে সে যেন পিতা মাতাকে দিতে গিয়ে অনেক স্ত্রী তার স্বামীর আচরণ মেনে নিতে পারে না এটাও বোঝাতে হবে মানে উভয় পক্ষে আমাদের অসুবিধা আছে তো যাই হোক যতটুকু শরীরতে যেভাবে সবার হক নির্ধারণ করা হয়েছে সেভাবে আদায় করার চেষ্টা করতে হবে জাজাকাল্লাহ খেলেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইসলাম <تصفيق> 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 